നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശിശുദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു ഞാൻ നിവേദ്യ കൊല്ലംകോട് ശ്രീ വിദ്യാലയ സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ആദ്യത്തെ വാർത്തയിലേക്ക് കിടക്കാം കൽപ്പാത്തിയിലെ ഒന്നാം തേരുത്സവം വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവപാർവതിമാരും ഗണപതിമാരും ഗണപതിയും വള്ളി ദേവാന സമേത സുബ്രഹ്മണ്യനും തേരിൽ ഏറിയതോടെ രഥോത്സവത്തിന് ദേവരഥ പ്രായാണത്തിനും തുടക്കമായി പതിനാറിന് മൂന്നാം തേരുത്സവത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധമായ ദേവരഥ സംഗമം അഗ്രഹാര വീതികളിൽ അനുഗ്രഹ പ്രസാദവുമായി പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന ദേവരഥങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ കൽപ്പാത്തി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് നാൾ കൽപ്പാത്തി വീതികൾ ദേവരഥ പ്രയാണത്തിന് ഉള്ളതാണ് വിശാലാക്ഷി സമേത വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവപാർവതിമാരും ഗണപതിയും വള്ളി ദൈവാന സമേത സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയും തേരിൽ ഏറിയതോടെ ദേവരഥ പ്രയാണത്തിന് തുടക്കമായി ഭക്തരാണ് തേര് വലിക്കുന്നത് രണ്ടാം തേരുത്സവത്തിൽ മന്ദക്കര മഹാഗണപതിയും പതിനാറിന് പഴയകൽപ്പാത്തി ലക്ഷ്മിനാരായണ പെരുമാളും ചാത്തപുരം പ്രസന്ന മഹാഗണപതിയും തേരിൽ ഏറുന്നതോടെ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവ സംഗമത്തിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണം തുടങ്ങും പതിനാറിന് തൃസന്ധിയിലാണ് ദേവരഥ സംഗമം രഥോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച പതിനാറിന് പാലക്കാട് താലൂക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലങ്കോട് തെന്മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കാൽ പഴുതി വീണ് മരിച്ച ആളുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു പാലക്കാട് ജില്ലാശുപത്രിയിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത് മലമുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാൽവഴുതി വീണ മരിച്ച വടവനൂർ കോരാത്ത് പറമ്പിലെ മരപ്പടിക്കാരനായ അൻപത്തിരണ്ടുകാരൻ എം ഗോപിദാസാണ് തിങ്കളാഴ്ച മരണമടഞ്ഞത് കൂട്ടുകാരൻ ദേവനോടൊപ്പമാണ് ബൈക്കിൽ ഗോപിദാസ് വെള്ളരിമേട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് സാധാരണ ആളുകൾ കയറാത്ത മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ മല കയറുകയായിരുന്നു ഇരുവരും കുത്തരിയുള്ള ഭാഗത്തുകൂടി കയറുന്നതിനിടെ പതിനൊന്നരയോടെ ഗോപിദാസ് കാൽതെറ്റി വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ദേവൻ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി ദേവൻ താഴെയിറങ്ങി വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും വനംവകുപ്പും പോലീസും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തെത്തി രണ്ടു മണിയോടെ സംഘം മല കയറിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഗോപിദാസ് രക്തം വാർന്ന ചലനമറ്റ നിലയിലായിരുന്നു വടം കെട്ടിയാണ് താഴെ എത്തിച്ചത് പിന്നീട് മൃതദേഹം ജില്ലാശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഗോപിയുടെ അച്ഛൻ പരേതനായ മണി ഭാര്യ മല്ലിക മക്കൾ ഗോപിക മാളവിക ഗോപിദാസിനുണ്ടായ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ബന്ധു എസ് രഞ്ജിത്ത് വിശദീകരിച്ചു നമ്മുടെ ഏട്ടനും വേറെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയിട്ട് കാച്ചം കുടിച്ച അമ്പലത്തിൽ വാവ് കുളിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളരിമേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടൂറിസം പ്ലേസ് ആയ ആ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷെ അവർ സാധാരണ പോകുന്ന വഴി കൂടെ എല്ലാ കയറി എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞുള്ള അറിവ് അവർ കയറി ആ മലയുടെ മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ കാല് തെന്നി വഴിക്ക് വീണു അതൊരു പതിനഞ്ചടിയോളം താഴത്തെ തൊട്ടാണ് വീണിരിക്കുന്നത് വഴിക്ക് വീണു എന്നിട്ട് അപകടം പറ്റിയിട്ടാണ് മരിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ല ദുരൂഹതയൊന്നും നമുക്കില്ല അത് സാധാരണ ഒന്നാം ഒരു കൂടെ പോയ ആളും നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അയാളെ നമ്മൾ കുടുംബത്തിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ ആളാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പോയതല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് അപകടം സംഭവിച്ചതാണ് അവർക്കും അറിയില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് പോയി പറയാ അവകാശം ആ മരണ മുകളിൽ കയറാൻ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു തോന്നി കൊല്ലങ്കോട് പോലീസാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കെ സി വി പാലക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രദർശനമേള ആരംഭിച്ചു മേള കെ എസ് ഇ ബി സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി മുരുഗദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറിയ അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും ഒരിക്കലും എന്ത് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്താലും ആ ഒരു ജീവന് പകരമാകില്ല ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടത്തിന് പകരം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോകത്തോട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അപകടങ്ങളും ധാരാളം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് തോട്ടങ്ങളും കൃഷി മേഖലയും കാർഷിക മേഖലയും ഒക്കെ ഉള്ള പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓരോ ദിവസവും അത് ഒരു ഭാഗത്ത് വൈദ്യുതി ജീവനക്കാരിലും ചില അശ്രദ്ധകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധമായ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വൈദ്യുതി എന്നുള്ളതിനെ
വീട്ടുകാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ നഷ്ടമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ വി രാമപ്രകാശ് അധ്യക്ഷനായി കെ എസ് സി ബിയുടെ സമഗ്ര വിവരങ്ങളടങ്ങിയ വെളിച്ചം എന്ന കൈപ്പുസ്തകം പാലക്കാട് സർക്കിൾ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കെ കെ ബൈജു നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ കൃഷ്ണദാസിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു കൽപ്പാത്തി സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വി ശെൽവരാജ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി നഗരസഭാംഗങ്ങളായ കെ വി വിശ്വനാഥൻ വി ജ്യോതിമണി സുഭാഷ് കൽപ്പാത്തി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരായ കെ എം രാജേഷ് കെ പരമേശ്വരൻ കെ മണികണ്ഠൻ അനീഷ ജിൽ കെ ജയദാസ് മറ്റംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു കൽപ്പാത്തി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ വാതിൽപ്പടി സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട മാർഗങ്ങൾ സ്ഥാപനം നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വിവിധ സേവനങ്ങൾ കീഴാക്കുന്ന നിരക്കുകൾ പുതുക്കിയ വൈദ്യുതി നിരക്കുകൾ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്താം വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സബ്സിഡിയോടെ സോളാർ കണക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ അറിയേണ്ട വിവരങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ആദ്യകാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന വിവിധതരം മീറ്ററുകൾ കെ എസ് സി ബി വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഉപകരണങ്ങളടക്കം വൈദ്യുത സുരക്ഷയും വൈദ്യുത സേവനങ്ങളും പവനോർജ്ജ മാതൃക അനധികൃത വൈദ്യുത വേലികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകട മാതൃകകൾ എന്നിവ വിവരിക്കുന്നതാണ് പ്രദർശനമേള നവംബർ പതിനാറിന് മേള അവസാനിക്കും യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് കുനിശ്ശേരി അണുക്കുരുത്തി കരുവോട്ടും വാമലയിൽ ദീപാവലി വാവുത്സവം ആഘോഷിച്ചു തന്ത്രി മാത്തൂർ മഠത്തിൽ സതീശൻ തിരുമേനിയുടെ മുഖ്യ കാർമുഖത്വത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവമായ ദീപാവലി വാവുത്സവം നടന്നത് കാലത്ത് അഞ്ചുമണിക്ക് ഗണപതി ഹോമത്തോടെ വാവുത്സവ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി രുദ്രാഭിഷേകം അലങ്കാര പൂജ ഉച്ചപൂജ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി മുതൽ ഏഴു മണി വരെ എഴുന്നുള്ളത്തുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ആനകളുടെയും പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് എഴുന്നുള്ളത്ത് നടന്നത് ശേഷം ദീപാരാധന ചുറ്റുവിളക്ക് രഥപ്രദക്ഷിണം എന്നിവയും നടന്നു അയലൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വാവാറാട്ട് ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ പുഴക്കര ആറാട്ടുകടവിലേക്ക് ആനയും മേളവും സഹിതം ഭഗവാനെ എഴുന്നുള്ളിച്ചു ആറാട്ടുകടവിൽ രുദ്രാഭിഷേകം വിശേഷാൽ പൂജ ദീപാരാധന എന്നിവയും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് തിരിച്ചെഴുന്നുള്ളത്ത് നടന്നു പറയെടുപ്പിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കലശപൂജ കലശാഭിഷേകം ഉച്ചപൂജ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു ദീപാരാധന ശ്രീഭൂതബലി തന്ത്രിയോട്ടം എന്നിവയെ തുടർന്ന് പ്രസാദ വിതരണം നടത്തി തന്ത്രി കരിയന്നൂർ ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരി അയലൂർ ശംഭു നമ്പൂതിരി എന്നിവർ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു
ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപാവലി വാവുത്സവം സമാപിച്ചു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഉത്സവ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ശനിയാഴ്ച പഞ്ചാരിമേളത്തോടെയായിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഞായറാഴ്ച പ്രഭാത ശിവേലി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചടങ്ങുകൾ നടന്നു സമാപന ദിനത്തിൽ ഉഷപൂജയോടെ തുടക്കം കുറിച്ചു തുടർന്ന് മത്തളകേളി കൊമ്പുപറ്റ് കുഴൽപ്പറ്റ എന്നിവയുണ്ടായി പാണ്ടിമേളം പഞ്ചവാദ്യം എന്നിവയുമുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി ഭക്തർ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു കെ ബാബു എം എൽ എ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ആ പൊതുപരിപാടികളെയും ഉത്സവങ്ങളെയും ആഘോഷങ്ങളെയും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോഗോ എന്ന നിലയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അയിലൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റജീന ചാന്ദ് മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷയായി അയിലൂർ എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വാധ്യാപകനായ റോയ് കെ പോളാണ് ലോഗോ തയ്യാറാക്കിയത് ലോഗോ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനാധ്യാപിക ഗ്രേസ് കെ പുലിക്കോട്ടിൽ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മവിത വിശ്വനാഥ് വാർഡ് മെമ്പർ വത്സല ശിവദാസ് പി എം ദേവദാസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഡി ലൂക്കോസ് സ്വാഗതവും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി രാജേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു അയിലൂർ എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ലാ കലോത്സവം നടക്കുന്നത് യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ഹരിയാനയിൽ നടന്ന സീനിയർ നാഷണൽ സോഫ്റ്റ് ബേസ്ബോൾ ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശിനെ എസ് സൂര്യ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പതിമൂന്നാം വാർഡ് കമ്മിറ്റി ആദരിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് നെന്മാറ ഷാളണീച്ച് ഉപഹാരം നൽകി അജ്മൽ നെല്ലിക്കോട് അധ്യക്ഷനായി കേരളത്തിന് പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗോൾഡ് മെഡൽ എത്തി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സൂര്യയെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പതിനാം പതിന പതിമൂന്നാം വാർഡ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ചടങ്ങ് ചെയ്തതാണ് ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഇതുപോലുള്ള സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യാന്തര ഗെയിംസിൽ പോയി അതിന് സ്വർണം നേടുന്നത് ഈ നാടിന് തന്നെ അഭിമാനകരമാണ് ഒരു കാലത്ത് സൂര്യയുടെ നാട്ടുകാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സൂര്യ വളരട്ടെ അതിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നാട്ടിൽ ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആശംസ അറിയിക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ ഗോവർദ്ധൻ പൂജ ഇന്ന് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹി ഗോകുലപതി ഗോവിന്ദദാസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്തമായ കൃഷ്ണലീലകൾ നടന്ന വൈഷ്ണവ മാസത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭക്തരിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന മാസം കൂടിയാണ് ഭജന കൃഷ്ണകഥ എന്നിവയോടെയാണ് ഗോവർദ്ധൻ പൂജ നടത്തുന്നതെന്ന് ഗോകുലപതി ഗോവിന്ദദാസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കാർത്തിക മാസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലെ 
ഗോവർദ്ധന പൂജ വളരെ പ്രധാനം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധന പൂജയാണ് നമ്മൾ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉണ്ടാകുന്നു പോയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ കട്ടൗട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ പൂജയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്കോന്റെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെ അനുഭവം നമ്മളെ ഇസ്കോന്റെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രാൻഡിയില് അപ്പൊ അതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അന്നേ ദിവസം ഇസ്കോൺ കേരള ഘടകം സെക്രട്ടറി കൽപ്പാത്തി സ്വദേശി ദിവ്യപൂജ ഭക്തി വിനോദ മഹാരാജിന് ലക്ഷ്മി നാരായണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പൂർണകുംഭം നൽകി ആദരിക്കുമെന്നും ഗോകുലപതി ഗോവിന്ദദാസ് പറഞ്ഞു പി എം വിജയൻ എ സുരേഷ് എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് നെന്മാറ പഴയ ഗ്രാമം ഗവർണർ എൽ പി സ്കൂളിൽ അംഗനവാടി കുട്ടികൾക്കായി ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വർണ്ണപ്പകിട്ട് എന്ന പേരിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കണിമംഗലം ചെന്നങ്കോട് പാലപ്പറമ്പ് മാട്ടുപാറ കിഴക്കമ്പാടം വക്കാവ് എന്നീ ആറ് അംഗൻവാടികളിലെ കുട്ടികൾക്കായാണ് ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരു അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുട്ടികൾ വീതം മുപ്പത് കുട്ടികളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് കുട്ടികൾക്കായി കളറിംഗ് മത്സരം കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്തു പരിപാടിയിൽ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർക്ക് ഉപഹാരം നൽകി കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ശിശുദിനാഘോഷത്തിൽ ഭക്ഷണവും ഒരുക്കിയിരുന്നു വാർഡ് മെമ്പർ ജയശ്രീ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ബാബു എം എൽ എ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നവംബർ മാസം പതിനാലിന്റെ ജന്മദിനമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമായി നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നതും ആചരിക്കുന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് തൌഫീഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രധാനാധ്യാപിക ആർ ഉഷാകുമാരി സ്വാഗതവും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ടി എം മനോജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ശിശുദിന ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത സമാപിച്ചു അടുത്ത വാർത്ത വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് നമസ്കാരം